this is MJ Cañete and today I'll be showing you how I remove my makeup after work. So the first thing na ginagawa ko uh, before I wash my face, syempre para ma freshen up, syempre para hindi rin tayo magkaroon ng problema sa skin natin, especially, especially sa mukha natin. So before I wash my face, uh, gumagamit muna tayo ng facial um, tissue, yung wet wipes para ma-remove yung makeup natin. So sabi nila, uh, dapat pag nagre-remove din ng makeup, first thing to do, pataas yung remove ng mga makeup natin. So, when you use um, wet wipes, ayan, syempre, pataas daw. Kasi, hindi daw uh, maganda kapag ka mina wipes natin pataas. Ay, pababa. I'm sorry. <laughs> sorry, nagkakamali ako. So, this time, um, para makita natin kung gaano nakadumi yung mukha natin from the whole day. Kasi, syempre, maghapon tayo nasa labas. Nakikita natin na kung gaano kadami tayo na expose sa dust. At syempre yung pinagamit natin mga makeup. So, nakaka ano siya madali siyang nakakatanda sa balat. So, I make sure na pag, pag nag may makeup tayo para mapangalagaan yung skin natin syempre, kailangan natin na daily routine on how to remove our makeup. So, nakakatamad nga lang ito kapag wala akong hilig, katulad ko. Wala talaga akong hilig. Actually, ang pinakamahirap tanggalin, syempre, yung pag may heavy makeup ka. Pero, ito kasi kilay-kilay lang. Ayan. So, nire-remove lang natin. So, para hindi madaling tumanda yung balat natin, kailangan we need to take care of our skin. So, before I wash my face, gumagamit tayo ng, ayan, ginagamitan natin. Siyempre, meron din tayong lipstick, kailangan nating tanggalin. Pero, make sure na wala na talaga tayong mga makikitang dirt sa mukha natin. I actually use um, makeup lotion also para ma-smoothen and ma-moisturize yung ating balat. So, meron akong isang ginagamit na lotion para sa muka. Kasi, too much exposed talaga ako sa sunlight, at the same time sa init. Sunlight, init, iisa lang yun. <laughs> anyway, so, yung makeup natin na na-expose tayo na matagal. So, kailangan talagang mga natin yung balat natin. So, after that, lipstick na lang. Pag medyo tinatamad ako, hindi ako masyadong naging makeup. At pag early in the morning ako mapasok, syempre, para hindi ako malit, nakakalimutan ko maglagay ng kilay. Kaya, bawas na rin yun sa tinatanggal natin. So, ayan. Ano lang siya kadali. So, And after um, gumamit ng wipes o yung wet wipes na yan, gumagamit din ako ng ayan makeup remover lotion ito nabili ko to sa Mimisu, syempre hindi mm, naman to sponsor pero I try this, very effective parang lumalambot yung skin mo ayan. so this removal makeup ipapat mo lang sya sa face mo ayan kakatuwa sya pagka ginamit mo nakaka-ano siya, refresh siya sa balat. Actually, nakangin na nung gumamit tayo ng wipes. I make sure na talagang very clear na yung balat natin. Pero, syempre, pampalambot din ang mukha natin, ang balat natin. Lalo na yung mukha natin, very sensitive yan eh. Kaya, dapat talagaan natin. So, maraming madaling tumanda yung balat nila kasi kahit paano ay nakakalimutan nilang alagaan. So, lalo na kapag ka meron ka ng sign of aging, alam nyo na, medyo kailangan mo ng konting routine. Ayan. 
para mag-smoothen at saka maging looping yan pa rin yung balik natin. Lalo na kapag ka, marami ka nalagay sa balik na. And so far, yun yung nangyayari sa pagtanggal ng mukha. Actually, nakakatamad talaga. Lalo na kapag ka hindi ka talaga mahilig sa mga kolorete, ganyan. So, kung mapapansin nyo, medyo parang it looks like nag smooth and nag-moisturize yung face natin. So, very relaxing siya. And later on, mag-wash ako talaga ng face na water lang. And meron din naman na tayo yung tinatawag na soap para mag-smoothen yung ating balat. Lalo na yung um, mukha natin. Kasi sa mukha, napakahalaga talagang uh, alagaan natin. So, after... Uh, using this makeup remover lotion. So, pwede na tayo ulit na gamit ng yan. Para talagang hindi lang yung balat natin sa shoulder ang nilolotion natin. Pati yung balat natin sa mukha. Actually, very ano lang siya. Cheap lang naman siya. Pagka naghanap kayo ng makeup remover. Kasi, uh, usually, water lang talaga yung mas okay sa balat natin, no? Uh, para walang mga ano nang mga chemicals na expose ang balat natin. Oh, nakalimutan ko. Meron nga pala ako mascara kanina. So, kailangan ma-remove din siya. Be very careful kasi napakahirap siyang tanggalin, lalo na kapag ka kumakalat siya sa balat. Ayan. Pati yung mata natin dapat na-relax siya. Kasi pati yung mga lashes natin, nilalagyan natin ng makeup. So, make it sure na na-remove na natin siya. Ayan. So, now, medyo refreshing na yung dating. Ayan, sa mga gustong maging healthy yung skin natin, lalo na yung mga mahilig mag-makeup. So, para ma-freshen up ang ating mukha. So, don't forget na magkaroon tayo ng daily routine on how to remove your makeup. So, just for now, ito muna po yung aking uh, papakita sa inyo. And maybe the next video, yung vlog natin, uh, has something to do with how to take care pa yung ating mga balat, no? Using mga DIY, yung mga do-it-yourself, very easy to use and very cheap to use na mga gamit para mapaganda natin yung balat natin. So, thank you for watching and sana mayroon kayong natatunan. And for now, uh, sa lahat ng mga first-timer at sa mga uh, followers alin natin dyan, thank you for watching and don't forget to click and subscribe para po sa mga next vlog pa natin. Thank you for watching. Bye-bye.